Mlango mingi tondoshi Kijana wote na wanai Na inchi yetu Tanzania Uhali gani mtazamaji wa kipindi cha Zumari Karibu katika kipindi hiki Hambapo katika siku hii leo Tumebahatika uh, kuweza kufika nyumbani kwa Profesa Matthew Luhanga. Yeye ni makamu mkuu wa chuo uh, watano. Hivyo basi ni kukaribisha kusema karibu lakini utakumbuka katika historia uh, kwamba uh, chuo hiki ni chuo kikongwe miongoni mwa vyo vikuu ambavyo vinatajwa hapa nchini Petro Tanzania. Kwa ukongwe wake basi tuyapate mengi leo kutoka kwake Profesa Matthew uh, Luhanga. Na kualika na ito Jafari Mponda karibu uwe nami tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wake Mwalimu Nyerere na nchi yetu Tanzania kwa Nam uh, Profesa Matthew ni furaha kubwa sana kuweza kukutana nawe na ni faraja kwa kweli ni seme tumefurahi na hata mtazamaji wa kipindi cha Zumari atakuwa amefurahi ame vipi hali yako kwa ujumla Uh, hali yangu inaendana na umri wangu kwa hiyo sina sina madalamishi makubwa ila hapa na pale kwa sababu ya umri siwezi kulalamika uh, kwa kwanza tu uh, mtazamaji pendwa wa kipindi hiki cha cha Zumari angependa kujua historia yako japo kwa ufupi kwa ufupi nilizaliwa miaka sabina mbili iliyopita Nimesoma kuanzia na umri wa miaka saba shule ya msingi. Nimesoma kwa marehemu baba yangu alikuwa ni ni assistant surgeon. Kwa hiyo alikuwa na hama hama wakati ule wataalamu walikuwa wachache. Kwa hiyo nimesoma shule Nyalikungu Primary School Maswa. Mwisenge Primary School msoma nikarudi tukarudi Maswa nikasoma Binza Middle School Marehem baba kastafu karudi Mbeya nikasoma shule zilikuwa zinaitwa NA Native Authority e, Middle School nikamalizia darasa la, 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 la binza nilisoma la tano na la sita nikamalizia la saba na la nane NA Middle School Mbeya nikaenda Malangali Secondary School nikasoma Malangali Secondary School mwaka 64 mpaka 63 mpaka 67 nikamaliza pale nikaenda wakati huo wameanzisha serikali ilikuwa imeanzisha mpango wa high school hapa chuo cha ufundi kilicho Morogoro Road hapa tulikuwa wa kwanza pale mwaka nane. kuchukua combination maalum ya kwenda uhandisi ya pure mathematics applied mathematics na physics kwa hiyo nikawa pale kwa miaka miwili e, 68 na 69 mwaka sabini nikaenda JKT wakati ile ilikuwa ni kwa mujibu wa sheria nilipomaliza JKT nikaenda nikapewa scholarship ya kwenda Marekani nikasomea degree ya Bachelor of Science ya Electronics Engineering na Master of Science na Master of Engineering nikarudi nikaajiliwa na serikali kufundisha chuo chuo cha ufundi pale Morogoro Road baadaye mwaka nane nikahama Nilikuwa nafundisha pale na nafundisha kwa muda pale chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa sababu walikuwa wananihitaji pale. Basi mwaka wa nane nikaamua kuhamia kabisa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na mpaka na staff nilikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Okay, ilikuwaje ukaupata uh, umakamu uh, mkuu wa chuo wa tano? Ah, sasa swali hilo siwezi kulijua. Mimi kwa kweli nilikuwa sipendi kazi za utawala. Kwa hiyo katika maisha yangu yote chuo kikuu cha Dar es Salaam nilikataa kazi za utawala. Kwa sikuwahi kuwa hata mkuu wa idara. Kwa hiyo mumulize Mheshimiwa Rais Mstaafu Rais wetu wa pili Mheshimiwa Mwinyi Makende aliniteua. Kwa hiyo nilitolewa mimi kutoka full professor bila ya kushika madaraka yoyote ya kiutawala moja kwa moja kwenda kuwa afisa mkuu taaluma. 
miezi mitatu baadaye akanipandisha cheo na kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni mwaka gani hiyo? Hiyo ilikuwa mwaka tisini na moja. Tisini makamu wa afisa mkuu taaluma ameniteua tisini na moja mwezi Aprili tarehe sita nikawa makamu akaniteua kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ulipokeaje nafasi hiyo uh, kwa mara ya kwanza na ni nafasi kubwa? Ni nafasi kubwa lakini mimi ni muhandisi. E, na chuo chetu wakati huo kilikuwa na matatizo makubwa sana. Na mimi sio mtu ambaye kama nilivyokuambia mimi nilikuwa sipendi kazi za utawala. Za kujikomba komba na nini. Nilikuwa sipendi kabisa. Kwa wakubwa kwa hiyo nikajua hata pale huenda nitagombana na wakubwa watanifukuza. Kwa hiyo nikawaambia wanafunzi wangu jamani huko juu huko sijui kama nitakaa huko. Maka mimi ni mtu wa kusema ukweli na matatizo nitayasema kwa ukweli. Kwa hiyo nikasema nitaendelea kuwafundisheni ili tukigombana huko juu wakitaka kunitimua kuni, kwenda ubalozi sivyo wapi nitawaambia hapana na wanafunzi wangu na wafundisha mimi acheni mlinitoa darasani ni acheni nirudi darasani. Kwani upokea kama 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 changamoto ya kutatua matatizo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na wakati huo bahati nzuri tulikuwa tumeanza mchakato wa mageuzi katika kitivo cha uhandisi. Kwa nilikuwa na uzoefu wa mageuzi ya chuo kikuu cha uhandisi. Kwa nilipohamia pale juu kama makamu mkuu wa chuo tukaingiza mageuzi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo tulikigeuza ndani na nje kadhalani historia yake unaijua na niliandika kitabu e, kitaka mnaweza mkakisoma nimealiza kwa urefu zaidi kwa faida tu ya mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha Zumari ni kitabu gani hicho na atakipata uh, oh, kikiko uh, bookshop ya University of Dar es Salaam kinaitwa Reengineering uh, Courage for Change Reengineering the University of Dar es Salaam. Eh, kwa hiyo tulipokea kwa, kwa ufupi tu kwa mfano tulipokea chuo kikuu kidogo iliingia pale na wanafunzi 1300 na tulikuwa na campus moja tu pale mlimani. By the time naondoka nilikuwa tumefikisha wanafunzi 1018 tumepanua vitivo tumepanua tumechukua chuo cha ardhi e, tumekigeuza chuo kikuu kishiriki na kabla sijaondoka nikawa tumekipandisha e, hadhi kuwa chuo kikuu na tumekipandisha hadhi muhimbili vile vile kuwa chuo kikuu ili kuvipa nafasi ya kupanuka maana tatizo letu bado Tanzania ukichukua ile sijui Kiswahili chake lakini inaitwa participation rate idadi ya wanafunzi wa rika linalotakiwa kuingia vyo vikuu wanaoingia vyo vikuu ni ndogo sana katika takwimu za umoja wa mataifa linakuwa zero maana ukiwa 0.1% au 0.01 wanaisema wana ni sufuri tu kwa ni ndogo sana na sitaki kutaja nchi nyingine nyingine goi goi kabisa ambazo ziko jirani zetu wametupita. Kwa hiyo sisi kazi yetu tuliyoiona ni kwamba jukumu letu moja katika mageuzi ni kupanua idadi ya wanafunzi. Na pili kupanua nafasi kwa wanafunzi wa kike. Hata katika sasa katika masomo ya sayansi na uhandisi. Umekitoa chuo katika hali hiyo mpaka una unastahafu. Wapi umekifikisha? Ah nilikifikisha mahali pazuri na kama ninavyosema uwezi ukamaliza kila kitu. Kwa hiyo kwenye kitabu tulikuwa tumeacha e, waliotufuata tumewaachia tu kama wangeona kuna 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 busara kwa yale tuliyosema tulikuwa tunataka kuyafanya ambayo hatukuyafanya. E, kwa mfano tulikuwa tumeingia mkataba na serikali na resolute mining walikuwa wana wanachimba dhahabu huko Kahama na walikuwa ilikuwa dhahabu karibu inakuisha kwa hiyo tukapatana kwamba wale wakiondoka watoe mashine zao lakini waiache ile ile sehemu watukabidhi sisi 
sisi nia yetu ilikuwa tuhamishe uhandisi madini mining engineering na geolojia kutoka chuo kikuu cha Dar es kwenda kule iwe ni chimbuko la chuo kikuu cha serikali cha kanda ya ziwa maki mpaka wakati ule tulikuwa hatuna chuo kikuu kanda ya ziwa vile vile tukaanza kujenga eh, taasisi ya sayansi za baharini Zanzibar ili tuikuze iwe ni chimbuko la chuo kikuu cha sayansi za baharini E, cha serikali ya, mapi, ya, 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 ya muungano maka Zanzibar hamna chuo kikuu cha serikali ya muungano kwa tuliacha majukumu mengine nimeyataja humo lakini makubwa mawili ni hayo na mtazamaji wa kipindi cha Zumari tupo leo hii na Profesa Matthew uh, Luhanga makamu mkuu wa chuo kikuu uh, UD uh, watano Uh, na kwa hakika leo tunajifunza mengi kama siku kumbushwa katika maisha uh, ya chuo kikuu uh, wakati alipokuwa kikiongoza uh, chuo hicho nam tunaendelea uh, kwa kuwa tumepata utangulizi na tumeona namna ambavyo ulivyo kikuta chuo na ulivyo kichukua na jitihada za kukifanya uh, 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 kifanya vizuri na kiwe kikubwa zaidi kama ulivyoelezea tumeweza kuziona ni changamoto gani ambazo umekumbana nazo wakati ukikiongoza chuo hiki changamoto kubwa ni ni rasilimali resources e, wakati ule nchi yetu ilikuwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na sisi kama sehemu ya nchi yetu tulikuwa na matatizo hayo e, kwa hiyo mageuzi yetu kwa kweli yasingefanikiwa tungetegemea serikali yetu kwake ilikuwa na matatizo makubwa lakini bahati nzuri yale mageuzi <coughs> yakawa eh, wakati huo sambamba na sisi kufanya mageuzi benki ya ulimwengu walikuwa wameanzisha kikundi kinaitwa donors to african education na wakapenda sana mageuzi yetu kwa hiyo wakatuunga mkono sio benki ya ulimwengu yenyewe lakini wale wajumbe wa hiyo 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 hilo kundi hilo na hasa hasa wakiongozwa na sida ya Sweden eh, lakini baadaye no, Norad ya Norway kaingia kuna MHO ya Wadachi wakaingia kuna Kanegi Corporation ya New York nayo wakaingia Uh, hao ndio walikuwa wakubwa waliotusaidia sana eh, na, 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 na GTZ ya Ujerumani ndio walikuwa wakubwa waliotusaidia sana katika mageuzi yetu na hasa hasa eh, ukiacha yale mageuzi ya ndani tatizo letu jingine kubwa lilikuwa ni kukuza idadi ya wanataaluma wetu kufikia ngazi ya PhD sasa hiyo kwa taaluma nyingi wakati ule tulikuwa bado hatuwezi kufundisha hapa ndani. Kwa hiyo inabidi tuwapeleke nje ambayo ni gharama kubwa. Na kikwazo ilikuwa nini ili kuweza kufikisha uh, kuweza kupata hiyo idadi ya wasomi hao wa ngazi hiyo ya PhD oh, kufundisha unajua manche. kupata mtu mpaka PhD inachukua muda gani akifanya vizuri. Akifanya vizuri kama akienda haraka sana. 18 anaingia University of Dar es Salaam miaka 4 miaka 22 anakuwa amemaliza degree ya kwanza miaka 24 miaka 2 baadaye amemaliza masters huyu asipumzike kabisa anakwenda phd kesi miaka mitatu minne anakuwa amemaliza anarudi sasa huyu ni green bado ndio anaanza ngazi sasa ya lecturer mpaka afike juu huko E, ni muda mrefu lakini vile vile unaposomea PhD is a narrow degree una una una, una ndio maana ya Kiswahili chake inaitwa nini ah. yani unachimba ka sehemu kadogo unakwenda kina kirefu kitaaluma ndio kwa hiyo ukiwa uki, 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 kumfundisha mtu katika ile sehemu unaweza kwa upana uwezi unahitaji muwe na wenzako 
wewe unafundisha sehemu hii mwenza kwa anafundisha sehemu hii alafu ndio mnapanua uwezo wa mtu na mimi na napenda na, 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 na ile system na, na sababu za msingi kabisa za system ya Marekani ya kufundisha wanataaluma kwamba lazima kwa PhD mwanataaluma anayetaka kwenda kufundisha achukue etoti PhD ile ya masomo kwa anapitia masomo ana akipasi mitihani ndio anakwenda utafiti ile inampanua hata akija kufundisha anakuwa na upeo ule wa kufundisha ukimchukua yule wa PhD peke yake hata kwenye kwenye bachelor's degree na nilikuwa nao waliopita hizo chuo kikuu cha Dar wanayumba maka ni kasemu kadogo sana ambako ni mtaalamu sasa bachelor's degree ni pana kwa hiyo we, 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 walikuwa wanayumba wengine nilikuwa na wasaidia wanakuja na kuuliza swali unamuuliza ah hii nenda kitabu fulani kwa inabidi uwe na na, 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 na na kundi na sasa hivi kwa mfano tunastaafu sisi kwa hiyo hata tulikuwa hatujafikia kujenga makundi eh, kwa mfano katika katika uhandisi mawasiliano telecommunications engineering tulikuwa na maful professor wawili tu na wote wawili tumestaafu kwa hiyo uwezo wake tena wa, wa, wa kufundisha PhD ndio hivyo ndio unayeyuka kwa sababu vijana hatufundishi wa kuingia huko ba, kwa hiyo kuna uwezekano tukakosa sasa wataalamu wenye sifa hizo baba ah, sasa ndio mwalimu mwalimu Nyerere alisema kupanga ni kuchagua sasa inabidi mchague <laughs> inabidi mchague na na naandika kitabu sasa hivi na malizia eh, karibu cha uongozi wa vyo vikuu katika nani tumeingia sasa hivi katika mageuzi ya kiviwanda ya nne fourth industrial revolution na tayari imeshaingia Tanzania eh, marehemu rais Magufuli alinichagua kuwa mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu mzume na nilipofika pale nikakuta wenzangu mageuzi ya haya ya nne haya ya kiviwanda pamoja na vijana wetu wa, wa magazeti kwa kweli nawasifu sana wanaandika makala lakini wanataaluma wetu wengine hawakipa sasa nikawauliza wenzangu wa, wa, wa pale mzumbe wanaenda endaje na hii ya mageuzi nikakuta labda hawayaelewi vizuri kwa nikaandika makala ya kurasa hamsina tisa nikawapa nikakuta bado aina nini nimeandika katika jarida lao la pale e, bahati nzuri niliandika articles mbili na zimekubaliwa na wama editors baada ya kuzipeleka kwa kwa kuchambuliwa zikakubaliwa zichapishwe na zikachapishwa e, kwenye majarida yao ni kujaribu kusaidia tu kupanua mawazo ya watu kwamba tumeingia katika mageuzi ya nne ya kiviwanda. Mageuzi haya yanakwenda haraka sana. Sasa sisi tusipojiangalia wenyewe tutabaki nyuma. Tuliachwa nyuma na mageuzi ya kwanza ya kiviwanda, ya pili na ya tatu. Sasa tuko ya nne. Ambapo mageuzi haya ya nne yanahusisha nini sasa? Oh yanahusisha za Kiswahili chake ni kigumu Ndiyo. cyber physical systems e, computer yani unazi, unaziweka computer sensors zizi zinazopima temperature ni ni ni, ni vidudi vya, vya electronics hivi robots e, artificial intelligence hii ambayo unazi program computer Zina, zinaweza kufanya kazi hiyo 3D de printing sijui kama umeziona hizo mashine zipo hata Dar es Salaam hapa za 3D de printing sasa zote hizi unaziweka kwenye mtandao kwa sababu ya speed yake inavyokwenda mageuzi haya na upana wake na hasa yanavyoingiza teknolojia zote hizi na zote hizi haziko static zinaendelea kubadilika ndio mageuzi hayo 
Kwa hiyo tofauti kwa mfano ni kwamba mtu anaweza kwa mfano mdogo tu. Mtu yuko Bukoba. We una kiwanda Dar es Salaam. Anakuletea mahitaji yake. Kwa kutumia mtandao huo mnawasiliana naye mpaka mnakubaliana kile anachokitaka unakielewa vizuri. Unakiweka kwenye nani kwenye kwenye unatengeneza prototype unampelekea kwa mtandao anakitazama na sio sio picha tu na specification yani kama ni machine na specification anaiona rile kama ni glass anaiona kabisa kama anaweza kutumia virtual reality anaiona kabisa na anaona nikiendesha nitafanya nini anakuletea mna produce kwa hiyo inakuwa personalized hata elimu tunakwenda huko huko na personalize kwa hiyo unaweza ukasema huyu ni Jafari Jafari mna, mnatengeneza masomo ya Jafari tu kwa sababu mmemtathmini Jafari mnaona anachohitaji gap yake katika utaalamu ni ipi na mna program ya Jafari lakija mwingine ni hivyo kwa ni mageuzi makubwa na yanakwenda haraka na sasa hivi ukitazama nchi zetu za Afrika kuna startups zinaitwa startups vikampuni vidogo vidogo vya kutoka nje vipo hata Dar es Salaam hapa hivyo ndio vinashika kasi sisi wazalendo hatumo vio vyetu vikuu havimo hawa watu wa nje ndio wanakuja kwa tutakuwa waajiri watu tusipo kaza buti ndio maana nikaamua kuandika hicho kitabu haya sina shaka kupitia hicho kitabu uh, kwa kwa wasomi hatuna budi kuweza kukipitia ili kuweza kuona ni kwa namna gani mawazo ya profesa hapa uh, Matthew Luhanga tutaweza kuyafanyia kazi ili kuendana na kasi hiyo sasa ya mabadiliko uh, kama tulivyoweza kuzungumza hapo awali turudi kidogo tulikwenda katika ngazi ya PhD huku Turudi katika uh, wanafunzi wetu hawa wa ngazi ya 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 ya, ya, ya shahada hasta shahada uh, kwa ujumla na masters yake kuendelea huko. Zipo kauli kwamba baadhi ya wahitimu wa elimu ya juu nchini hawaajiriki kutokana na kushiba nadharia kuliko uh, 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 utendaji kitaaluma. Je, kuna ukweli wowote katika hilo? Unajua uwezi uchumi wa nchi ni muhimu sana katika kutengeneza ajira ajira hazitoki hewani tu zinatokana na uchumi wa nchi unapokuwa na uchumi wa nchi na uzungumzia kwa mapana yake kilimo viwanda ingawaje kwa nchi zetu zilizoendelea sana sana mageuzi ya kiviwanda yale ya kwanza ya pili na ya tatu yali 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 tatua tatizo lao wenzetu la ajira kwa viwanda sio kilimo watu wengi walitoka kwenye eh, eh, walikwenda mijini kwenye viwanda kufanya kazi kwenye viwanda sasa tatizo la ajira si na, 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 eh. Mao Zedong alisema bila utafiti huna haki ya kuzungumza. Tumezu, nimesikia mengi na nimesoma mengi juu ya tatizo la ajira ya wanafunzi wanaohitimu elimu ya vyo vyo vya juu. Nimesoma hata ripoti moja ya Interuniversity Council ya East Africa juu ya swala hilo hilo. Lakini unapotazama kit kitaalam unakuta sampuli yao ni ndogo alafu wanachukua conclusions kubwa swala hili sisi ndio tulikuwa wa kwanza hata huyu usemu kwamba eh, to, 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 to produce job creators and not job seekers ndilianzia university of dar es kwenye mpango mkakati wetu wa maendeleo wa kwanza tuliyotoa sisi mwaka 94 na bahati nzuri 
tukasema tunataka sisi kwa sababu tulifanya yale mageuzi sisi wenyewe tukasema tunataka mtaalamu kwa hawa hawa jamaa waliokuwa wanatusaidia kwamba tunataka mtaalamu wa world class kuja kututasmini na tunamtaka John Farant. Huyu John Farant ndo alisimamia mageuzi ya vyo vikuu vya uli, vya Uingereza. Bahati nzuri John Farant akakubali na wakamleta hapa. Akatazama tuliyofanya. Akashangaa. Ila akasema katika yote mazuri tuliyofanya tumesahau kimoja. Ajira kwa wanafunzi wetu nafik ya uholanzi wakatusaidia tukaanzisha entrepreneurship center pale chuo kikuu cha dar es salaam sasa nilivondoka mimi wenzangu wameibadilisha na malengo yao sasa ukitaka kujua tu iko kufika ni wapi na kwa nini waliibadili hii uzungumze nao lakini ilikuwa ni kuwapa vijana entrepreneurship e, ujasiri ya mali kwa wote wa degree zote ili wajiajiri wenyewe lakini sasa ukimtengeneza kijana hata umpe utaalamu wa ujasiri ya mali afu unamtupa tu huko hakuna zile supporting mechanisms usitegemee akisema ameshindwa maki wako hata watu ambao eh, marekani katika kitabu hiki ninachoandika na example moja ambayo nimetoa anecdote ya marekani Watu wanapewa kabisa tatizo la fedha anakuwa hana la kuanzisha eh, msingi wa, wa, wa kuanzisha hiyo nani ujasiri ya mali anapewa lakini anaanguka maki si kila mtu anaweza kuwa mjasiri ya mali alafu pili mnamsupport namna gani huyu mpaka apate nguvu aanze kukimbia nasoma kwenye magazeti tunasifu hapa na pale unakuta unasema ah hao wanajisifu wanafunzi 40 ndio wamepita huko wanafanya biashara unasema wana produce wanafunzi wangapi kwa mwaka mimi ni mhandisi kama nina wanafunzi elfu moja. na 40 tu ndio wame nani sija solve tatizo nikiwa na 950 na wako hamsini hapo najisifu na, na nimefika nimepiga hatua kwa tatizo hili hata pale chuo kikuu cha Dar es Salaam toka niondoke kawaida hii miradi hii baada ya miaka kumi hivi unaifanyia tathmini sikusikia tathmini yoyote imefanywa ya huu mpango wa entrepreneurship kujua kama haujafanikiwa hauja matatizo yake ni nini maana atadani katika jumuiya ya Ulaya hizi hizi viwanda vidogo small and medium enterprises hizi ndio zinaajiri vijana wengi na sasa tunaposema watu wajiajiri nadhani kichwani mwetu tunakuwa na hiyo small na medium enterprises sasa je kama hiyo ndiyo sijasoma popote mimi mradi wa, wa kuwasaidia hawa waanzishe small and medium enterprises Tunaishia tu kusema wajiajiri wenyewe. Sasa wajiajiri wenyewe. Basi. Alafu ukitazama kisosiolojia. Kitaaluma kabisa ya sociology. Kuna majukumu ambayo ni ya serikali. Na kuna majukumu ambayo unaweza kumwachia mtu binafsi ukimpa mtu binafsi jukumu la serikali usitegemee atafanikiwa na usimlaumu asipofanikiwa afadhali hata muungane usemwe bwana nakupa jukumu ile lakini tutakuwa pamoja kwa nini tusimlaumu na tumempa ilo jukumu sasa nakwambia kama jukumu ni la serikali unampa yeye una haki ya kumpa Ndio maana nakwambia usimlaumu. Maki ni jukumu lako wewe. Tukulaumu wewe kwa nini ulimpa mtu wakati hujamwandaa kuweza kukusaidia jukumu lako. Tusimlaumu yeye hata kidogo. Tukulaumu wewe. Na 
vipo vitabu vimeandikwa juu ya haya majukumu. Ndio maana nasema swala hili lote ile la ajira hili. Mao Zedong alisema no research no right to speak. Eh hey, tulifa, tulifanyie utafiti tuzungumze kuto, na authority. Tulifanyie research, tulifanyie tafiti, hey. tuzungumze na mamlaka. Eh hey, na mamlaka. Hey. Asante hey. sana, asante sana ni Professor Matthew Luhanga uh, makamu mkuu wa chuo uh, kikuu uh, Dar es Salaam UD uh, watano tunazungumza naye hii leo yale yanayohusu mambo ya taaluma na uh, kadhalika inaelezwa ya kuwa uh, profesa kwamba uh, 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 mitala yetu ni, ni urithi wa wale walio tutawala na haiendani na, na dunia halisi ya Kiafrika hivi sasa kuna ukweli wowote katika hilo pengine ndio sababu ya yote haya tunayoyazungumza kutokidhi haja kama nilivyosema tuna easy 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 tunatoa maneno ya ujumla jumla afu tunachemka ukiwa bana hawa e, mtala mtala ni kitu kipana sana sasa mbane muulize ni kitu gani katika mtala huu ambacho ha, unakiona hakifai unakuta anaanza kupata kigugumizi make hajafanya utafiti ana jump tu kwenye bandu wago ni ya watu kusema mitaala haitoshi mtaala kwa nani kwa taaluma tunazofundisha kwa mfano daktari unayemfundisha kwa daktari za hizi za kizungu mtaala utakaofundisha hautakuwa tofauti na watakaofundisha wazungu Sasa wewe unaweza kuweka mambo mengine kama aliyofanya mwalimu mwalimu Nyerere marehemu kwamba ili hawa vijana wajijue kama ni daktari au ni muhandisi atakayefanya kazi ya Afrika unampa development studies kwa unampanua ile dimension ajijue yuko wapi China yake nimetoa example ya ya, ya daktari ndio China unaweza kwenda mpaka chuo kikuu ukasomea degree ya udaktari kwa dawa za kienyeji. Sisi bado na, na si kwamba tu mambo mengi. Kwa mfano, Professor Khan, kuna professor wa chemistry Pakistan, yeye alitoa eh, muhadhara akasema India, Pakistan na Uchina dawa za kienyeji wamekwenda mbali sana. Na kama ninavyosema wameziingiza unaweza kwenda hata hospitali ukatibiwa kwa dawa hizo. Akasema tatizo letu Afrika tumezichanganya na uchawi. <laughs> hey, inakuwa ni siri. <laughs> Sasa bila kuzitenganisha hatuwezi kwenda mbele. Lakini hivi karibuni wakati wa uhai wa wa wa, wa mzee wetu Uh, John Pombe Joseph Magufuli uh, na hasa kuibuka kwa ugonjwa huu wa corona tuliona sasa zikipigiwa chepuo kwamba zitumike dawa hizi za za asili nazo Unajua hawa maprofesa wenzangu wangekuwa wanazungumza kitala kumuunga mkono rais wetu Unamuunga kiutaalamu ili hata make kama una mwenyewe ni ni ni, ni waandishi wa habari mnasoma na mnasikia wenzenu wanaposema si walikuwa na kama vile wanatudharau wanaona kama tu, tunasema uongo kwa sababu tulikuwa hatutoi data za kitaalam kumunga mkono rais wetu sisi tungekuwa bega kwa bega na tunasema tumefanya utafiti huu hi huyu hapa patient alikuwa mahututi tumempa dawa hizi amepona evidence based tungemunga mkono sasa tunapozungumza wote kama wanasiasa haisaidii hata sisi wataalamu tumekuwa wanasiasa ndio mna maprofesa sasa hivi wanajaa bungeni wote wana tunakuwa wanasiasa hiyo haitusaidii tubakie wengine kujibu masuala haya kitaalamu 
Alafu nitaka kusema kitu kimoja vile vile juu ya hii nani. Unajua nani tumepitia mageuzi mbali mbali ya kitaaluma, kielimu. Kuna wakati ilikuwa ukitazama e, syllabus ya primary school ilikuwa na masomo mengi zile 3 hours tukazisahau ambazo ni reading writing na arithmetic kwa hiyo inabidi mimi ni mwana ni mwana taaluma ninachoamini ni umpe kijana misingi kwa vyo vikuu tunasema tunamfundisha kijana kufikiri kufikiri alafu akienda huko atafit kokote i'm telling na, na concrete example hata mimi mwenyewe mimi kwa mfano degree yangu ya kwanza nilikuwa na kijana amechukua mechanical engineer ana technician kwa mechanical engineer the ordinary, ordinary technician diploma ya city and guilds of london institute sasa ilibidi nichukue somo moja katika degree yangu la kupanua mawazo la la, la machine shop easy lazy eh, shapers na nini mwenzangu ana diploma mimi nimetoka theoretical nani form 6 lakini tulikuwa na form 6 ya msingi pure mathematics applied mathematics na physics tumeingia kwenye hilo somo ilikuwa una 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 una, una, una exercises za kuchonga vyuma nane ukimaliza hizo umemaliza unapata grade yako una nani nilimaliza katika nusu ya muda ya huyu mwenye 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 mwenye, mwenye certificate ya utechnisha eh. kwa sababu nilikuwa na msingi mzuri wa kitaaluma. Kwa nilipoingia mimi yeye alikuwa anafata vile alivyofundishwa. Mimi nilianza kwa kusoma. Kwa inaisoma mashine. Na ielewa mashine. Capability yake ni nini? Kwa hiyo mwenzangu kwa mfano mnabidi ili kufikia mpaka uanze kufanya vitu vingine, kwa mfano inabidi uchonge chuma utoe layer flat ye yeah, anakwenda taratibu mimi kwa vile nimesoma nimejua capacity ya hii mashine nilikuwa nakwenda kwa siamini mimi hii hii ya mitala hii tunakuwa tunaweka jumla mno jumla mno na mtaka huyo anayesema mtala mitala yetu haifai anipe specifics twende specifics hapa haifai hii haifai na mtaala ni kitu kimoja tu Unayu, unaweza kuwa na mtaala first class mwalimu mbovu ufundishaji mbovu vifaa vya kufundishia ni, ni duni uwezi ukatoa mtu kwa unaangalia pedagogy yote sasa ndio wanawasikia wenzangu hata wana taaluma hata walimu wenzangu tunazungumza kama wanasia tusizungumze taaluma tu tuzungumze pedagogy yote mwanafunzi si mwalimu tu si mtaala tu ni yote haya ndio yanayomtoa huyu kijana bila shaka hapo ndipo ambapo uh, panatakiwa patazamwe kwa jicho angavu jicho pevu kabisa ili kuweza kuleta mapinduzi katika exactly. uh, katika taaluma yetu kwa kwa kwa, kwa, kwa maneno ya nyongeza katika hilo unashauri sasa nini kifanyike ili kufanya maboresho uh, zaidi ya viwango vya utoaji hasa katika nyanja hii ya elimu ya juu chini unajua marekani wana msemo mmoja if it ain't broke don't fix it kabla hujajua tatizo ni nini usianze kulitatua maka ulijui 
lijue kwanza tatizo na ninakwambia hapa au wanaozema mitala yetu ni mibovu hawajanipa specific sijui wanachosema ni nini wanionyesha ubovu wake ni wapi specifics ndio hapo tutaanza kujua tutatibu namna gani maki sio ile syllabus tu labda ni jinsi tunavyofundisha walimu wetu kwenye teacher training colleges hatuwafundishi kuwa walimu wazuri kwa mtaalamu mzuri mwalimu mbovu au hatuwapi zana za kufundishia unapofundisha kuna wakati tulikuwa na weti theoretical practical chemistry sasa hiyo unamfundisha kweli mwanafunzi wa chemistry theoretical practical okay theoretical practical <laughs> ndio sasa unashindwa akienda huko jua akashindwa unasema ni mtaala mpofu hapana mtaala ni mzuri huko unasema jinsi ya kutengeneza oksijeni ni hivi na ni na hivi lakini sasa hamna mabara kwa hiyo matatizo si ya mtaala matatizo ni kwamba kulikuwa hamna practicals ndio maana nasema liangaliwe kwa mapana yake kwa hiyo wanaponiambia ni mtaala tu unasema m- Nimekuwa mwalimu for over 30 years. Najua ufundishaji ni kitu very complicated. Hata wewe mwenyewe ukiwa mwalimu kuna kipindi kingine unasema hiki kwa kweli sijaje panga vizuri. Au mwanafunzi anakupiga swali inakutetemesha eh. Inabidi uwaakhirishe umwambie kesho. Ah unamwambia hilo Ah kuna hii tu walimu tunaita gamages law. Gamages law ni kwamba unatumia maneno yale mazito mazito yale. Ambayo hayaelewi. Mwanafunzi aelewe. Unaelewa? Anasema sijaelewa mwalimu wangu. Tutafika pale utaelewa. Gami gamages law. Gamages law. Kesho yake una jioni ile huendi hata kwa kutembea kidogo. Ndio. Unajipinda. Ah kesho yake ukikutana na mwanga nime nimepata njia nyepesi ya kukueleza. Kumbe ulikuwa hujajiandaa mekupiga. Ukulitegemea kabisa swali la kutoka huko. Na wapo vijana wa aina hiyo. Asante sana. Na mtazamaji wa kipindi cha Zubari ni Profesa Matthew Luhanga uh, kutoka chuo kikuu uh, UD Dar es Salaam. Uh, yeye ni makamu mkuu wa chuo watano. Profesa umeongoza taasisi ya elimu kubwa na kongwe nchini maana ukitaja chuo kikuu uh, Dar es Salaam, UD, wengine wanaita Mlimani, ni, ni, ni chuo kikongwe hiki. Eh, yapi mafanikio ambayo unajivunia kwayo wakati wa uongozi wako? Ah, nani kama nilivyokuambia tulianza mageuzi. Ndio. <coughs> na bahati nzuri ya tao wakubwa wakaona ni mageuzi wakayapenda na vio vingi sana vimetuiga vingi sana si vya Tanzania tu hata nje ya Tanzania maana vili viliandikwa mageuzi yetu yaliandikwa na kusambazwa na majarida muhimu tulikikuza chuo kikuu cha Dar es Salaam mpaka tukawa namba moja chini ya jangwa la Sahara na kaskazini ya mto Limpopo yani ukitoa vio vikuu vya Afrika Kusini na Misri vingine vyote tulikuwa tumevipita mpaka Tanzania mwenzangu mmoja wa BBC akanipigia simu ilivotoka hii kwenye matangazo ma, 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 mbalimbali akasema ni kweli umeleni nikasema sasa tatizo letu sisi waswahili ni kwamba kwa sababu mimi makamu mkuu wa chuo kikuu ni mswahili unaeleza ni kweli angekuwa mzungu ungemuuliza swali hilo nikasema mimi nimepata phd yangu Columbia University New York moja kati ya vyuo kumi bora bora ulimwengu sasa mzungu niliyemshinda Columbia kwa nini umheshimu kwa sababu ya rangi tu kwa nini mimi uanze kuniuliza na na, na, na doubt kutokuwa na imani kwamba nina uwezo na nimekwenda nimesoma kwao na nimepata degree yao kwa nini huniamini kwa tulikuwa namba moja na ndio ulikuwa msingi wetu sisi wa uongozi ilikuwa tunataka kila wakati tuwe the best na sisi 
tumekuwa tumelelewa na mwalimu mwalimu alikuwa anatuambia sisi sisi tusiogope mtu yoyote mwalimu Nyerere eh hey. ulimwona mwalimu alikuwa anaogopa mtu alikuwa ni kama ni kama marehemu magufuli naye ulimwona anaogopa mtu haogopi eh hey. wasi tulikuwa katika nani ile ndio maana nilipopewa majukumu hayo nikasema ah mimi nitakigeuza chuo na kama utakumbuka kwa sababu nilikuwa sijashika kama nilivyokuambia nilikuwa nimekataa kabisa kazi za utawala kwa hakuna mtu aliyekuwa anajua ni utawala wangu ninatawala namna gani darusu serikali ya wanafunzi wakaenda kwenye vyombo vya habari na kusema hawanitaki ndio ile migomo ya wanafunzi wa vyo vikuu acha migomo wamekwenda kwenye vyombo vya habari wakisema hawanitaki mimi kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kudasa kwa kuwa uliwabana <laughs> sijawabana ndio nimeteuliwa tu okay, okay. yani hawajanipa hata muda mm. wa kuwa nani udasa wakaenda nao kwenye vyombo vya habari hatumtaki ruhanga bahati nzuri executive committee ya nani ya ya udasa wakaja kunitembelea wazi bwana unajua tuna matatizo na wewe e, ila tuna matatizo na jinsi ulivoteuliwa nikasema kama mna matatizo na mimi nilivoteuliwa mbona hamkuwa na matatizo na yule niliyembadili uteuzi wake si ulikuwa kama huu wakashindwa kunijibu nikamwambia sasa nyinyi mmekwenda kwenye magazeti kusema hamnitaki bila ya kunipa kuona kwanza uwezo wangu ni nini nikasema sasa nilikuwa ninapanga kurekebisha mambo hapa na kurudi full time engineering kufundisha sasa nitawatawala kwa muda mrefu nikakapa karibu miaka 16 lakini si 16 ya ya hii business as usual unaingia tu saa 3 mpaka saa tulifanya mageuzi weka waulize pale wafanyakazi walio enzi zangu hata mfanyakazi wa kawaida tulimbadili safi sana alipenda naye kufanya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam mage maslahi tuliwabadilishia naam kwa hizi hizi nani kukuza utafiti kwa hiyo zile percent tulizokuwa tunapata za za, ku, za kusimamia utafiti hizi kwa pamoja na kwamba hela ilikuwa inatoka nje tukawa tunawagawia na wenzetu wanaotusaidia wanataaluma kufanya utafiti. Kwa tukaboresha na wenyewe katika hali ngumu ya uchumi tukaboreshea na wenyewe. Uh, tunafahamu uh, kwamba umestafu na kama umestafu ina maana yapo ambayo utakuwa unajishughulisha nayo kwa sasa pengine kabla ya kujua nini unajishughulisha nacho uh, kwa sasa unazungumziaje maisha ya ofisini na maisha Uh, ya kustaafu japokuwa na kuona kama uko ofisini kwa sababu nimeingia nimekukuta kama uko ofisini vile namba no na ofisi yangu nyumbani eh na ofisi yangu nyumbani kwa hiyo naendelea kufanya kama ninavyokuambia na, namalizia kitabu hiki cha mageuzi uongozi wa vyo vikuu katika katika muda huu wa mageuzi makubwa ya viwanda ya nne ya kiviwanda nategemea kukimalizia karibuni kwa hiyo ndio hicho nilikuwa na nani kwa hiyo hata pale ulipokuja ila sasa kwa vile nimestaafu sasa inabidi kazi hizi nifanye mimi na mimi ile word processing ni ya kidole kimoja na ndio maana inachukua muda kidogo kwa hiyo hata ulivyokuja pale eh alafu hizi packages eh, kidogo inabidi uwe, uwe, uwe na kuna google unarudi kwa hiyo sasa hivi kwa mfano ulivyokuja nilikuwa nina 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 diagram friend Venn diagram sasa nataka kuweka text ndani ndio hiyo umenikuta na google huko kwenye ipad alafu narudi kwenye computer ndio <laughs> eh, lakini nitai solve tu asante sana zaidi ya kitabu unajishughulisha na nini zaidi ah zaidi ni kustafu kwa hiyo mambo unakula pension yako sasa hivi ah pension ya Tanzania <laughs> <laughs> Sita rao bwana baba. 
pension ya ukitegemea pension ya Tanzania tu utakwisha ehe ehe ni wewe ni ndogo sana kwa hiyo tunajishughulisha na vitu vidogo vidogo tu vya kufanya maisha ya siwe machungu sana ya kustaafu kwa hiyo silalamiki eh silalamiki sina cha kulalamika na tunaishi vizuri bahati nzuri vijana wangu wote wamekuwa wanajitegemea <laughs> nini uh, maneno ya hitimisho katika mazungumzo yote tuliyozungumza ambayo unataka kuzungumza na mtazamaji wa kipindi cha Zumari kabla kusema kwa heri na, nadhani mimi e, la mwisho ni kwamba tusisahau tulikotoka mwalimu alitufanya alitujenga tuwe na jeuri ya kuwa bora katika yote tunayofanya tuendelee na jeuri hiyo tuachane na hii ya business as usual e, viongozi wetu wakitupa majukumu tusianze kulalamika tutoe matunda tuachane na siasa sisi ambao sio wanasiasa tukitaka tuvue wana e, kazi zetu vya uvietu na nini twende kwenye siasa tujulikane ni wanasiasa kama sio wanasiasa tusaidie nchi hii na tusaidie wanasiasa wa kuwajengea ushahidi ili tuwe na inaitwa evidence based policy making kuna kwa na ushahidi wa kwa wenzetu wa bunge wakitaka kupitisha sheria wanakuwa na ushahidi kwamba tukifanya sheria hii e, ina misingi itakuwa nzuri na nini kwa kazi yetu sisi wanataaluma wenzangu tusiachane na taaluma tuizingatie na tusaidie viongozi wetu kwa taaluma zetu tusiwe wanasiasa hilo ndilo hitimisho la profesa Matthew uh, Luhanga yeye alikuwa makamu mkuu wa chuo uh, watano kwa sasa ni mstaafu hivyo basi hayo maneno ya dhahabu ambayo tumeweza kuyapata hii leo tuyachukue na tuyafanyie kazi ili kupata mafanikio katika maisha yetu ya kila siku. Shukrani kwa kuwa nami. Jina langu ni Jafar Amir Mponda, mwisho wa kipindi hiki cha Zumari kwa Juma hili la leo. Kila laheri na ufuatiliaji mzuri wa yote anayoendelea kutoka hapa UTV.